ഇതിൻ്റെ തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമുക്ക് എവിടേക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പോകാൻ തോന്നില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ തോന്നി ഇറങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ കന്യാകുമാരിക്ക് പോവുകയാണ് കന്യാകുമാരി അധികം ദൂരമൊന്നുമല്ല തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ ഇവിടുന്ന് ചിക്കു വന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ലീവിനാണ് വന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൂരെയൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ കന്യാകുമാരി എത്തി സന്ധ്യ ആയിട്ടാണ് എത്തിയത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങളൊരു റൂം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാൽബറ ഹോട്ടലിലാണ് ഓൺലൈനായിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്തതായിരുന്നു സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ഞങ്ങളൊന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാണ് ബീച്ചിലൊന്ന് പോകണം സന്ധ്യയായി ഇനി ഇപ്പോൾ വേറെ എവിടെയും പോകാനും കാണാനും ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വരുന്നതാണ് കന്യാകുമാരി അതുകൊണ്ട് പിന്നെ വലിയ പുതുമയൊന്നുമില്ല എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാമല്ലോ ആരും ഇല്ല കേട്ടോ ബീച്ചിലൊന്നും ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ നല്ല കാമായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ വെള്ളം ഉണ്ടാവുക ഈ കാമായിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നമുക്കും ഒരു കാംനെസ് ഫീൽ ചെയ്യും ഡിന്നർ കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഹോട്ടലിലാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മസാല ദോശയൊക്കെ കഴിച്ചു നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടമായിരിക്കുമല്ലോ മാലയും കമ്മലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കടകളുണ്ടാവും അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് വർത്തമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ ചിക്കു പിന്നെ സീരീസൊക്കെ കണ്ടിട്ടേ കിടന്ന് ഉറങ്ങുള്ളൂ ഞങ്ങൾ പിന്നെ വേഗം കിടന്ന് ഉറങ്ങി ഇപ്പം രാവിലെയായി നമ്മളിനി വിവേകാനന്ദ പാറയിലേക്ക് പോവാണ് ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഹോട്ടലിൽ തന്നെ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് അവിടെ വന്നിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇഡലിയും സാമ്പാറും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് സാമ്പാറിൽ നല്ല വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഫുഡ് അത്ര അങ്ങോട്ട് പോരാ കേട്ടോ പക്ഷെ റൂമും സർവീസൊക്കെ നല്ലതാണ് അപ്പം നേരെ വിവേകാനന്ദ റോക്കിലേക്ക് പോവാണ് ഇന്ന് വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല കേട്ടോ സാധാരണ ചില മിക്കവാറും വരുന്ന സമയത്ത് വലിയ ക്യൂ ആയിരിക്കും ഈ ബോട്ടിൽ കയറാനായിട്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് വലിയ തിരക്കില്ല തീരെ ആളില്ലാണ്ടൊന്നുമില്ല അത്യാവശ്യം വലിയ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തിരക്കേ ഉള്ളൂ അപ്പം ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ബോട്ടിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ബോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടിന്യൂ സർവീസ് നടത്തുന്ന ബോട്ടാണ് ബോട്ട് വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ ഓടി ലൈഫ് ജാക്കറ്റും എടുത്ത് ബോട്ടിനകത്തോട്ട് ചാടി കയറും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്ക് പ്രത്യേക സീറ്റ് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ആദ്യം കയറുന്നവർക്ക് നല്ല സീഷ്ടമുള്ള സീറ്റിൽ പോയി ഇരിക്കുകയാണ് കന്യാകുമാരി പിന്നെ എല്ലാവരും വന്നു തരിക്കും അല്ലേ എന്നാലും ആരെങ്കിലും വരാത്തവർ കാണാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ കടൽ കടലിൻ്റെ നടുക്കുള്ള രണ്ട് വലിയ പാറകളുണ്ട് ആ പാറ പണ്ട് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ വന്ന് മെഡിറ്റേഷനൊക്കെ ചെയ്ത് എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടിയത് ഇവിടെ നിന്നായിരുന്നു പിന്നീടത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് വിവേകാനന്ദ പാറ എന്ന് പേരിൽ അറിയപ്പെടുകയാണ് അവിടെ ഇവിടെ ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ ഹാളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുൾ ടൈം ബോട്ട് സർവീസ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ആൾക്കാരെ അവിടെ വിവേകാനന്ദ പാറയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അവിടെ കൊണ്ടാക്കിയ ഉടനെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നവരെ തിരിച്ചിപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാക്കും അതിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ബോട്ട് സർവീസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങളിവിടെ എത്തി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സൈഡിലായിട്ട് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ആൾക്കാർ ബോട്ടിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു പാറയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് കടലുകൾ യോജിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് അതായത് ബേ ഓഫ് ബംഗാളും ഇന്ത്യൻ ഓഷനും അറബിക്കടലും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത് കേട്ടിട്ടില്ലേ ത്രിവേണി സംഗമം എന്ന് ഇതാണ് വിവേകാനന്ദ പാറയിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് ഇപ്പം നടുഭാഗത്ത് വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ കൂടെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാല് പൊള്ളാതിരിക്കും നല്ല വെയിലാണെങ്കിൽ കാല് നമുക്ക് നിലത്ത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയും ചൂടായിരിക്കും ഇന്ന് പക്ഷെ അത് വലിയ വെയിലില്ല എന്നാലും ഉണ്ട് വെയിൽ ഇവിടെ ഉള്ളിലേക്കൊന്നും വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഫോട്ടോയും വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വിവേകാനന്ദ സ്വാമിയുടെ ഒരു വലിയൊരു സ്റ്റാച്യു ഉണ്ട് നല്ലൊരു കാമായിട്ട
നിലത്ത് ചവിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ അതറിയും ശരിക്കും സ്വാമി വിവേകാനന്ദന് ഈ കടൽ നീന്തിക്കടന്ന് ഈ പാറയിലെത്തി ഇവിടെ ഇരുന്ന് ധ്യാനം ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് മെഡിറ്റേഷൻ ഹാൾ നല്ല ഒരു ഭയങ്കര കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസാണ് അവിടെ ഓം എന്ന് ചാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും നല്ല സുഖമാണ് നമുക്ക് അവിടെ പോയിരിക്കാനായിട്ട് ചില സമയത്ത് ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടുതൽ കൂട്ടം കൂടി വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒച്ചയൊക്കെ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ അവിടെ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഞങ്ങളെപ്പോൾ വന്നാലും ഇതിനകത്ത് കയറി കുറച്ച് സമയം ഇരുന്നിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയത് എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ കാണുന്ന തിരുവള്ളൂറിൻ്റെ സ്റ്റാച്ചു ആണ് അവിടെ എന്തോ റിനോവേഷൻ എന്തോ നടക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം അടുത്ത ബോട്ടിൽ നമ്മൾ ആ പാറയിലേക്കും കൂടെ കൊണ്ടുപോകും എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ മുകളിൽ കയറുകയൊക്കെ ചെയ്യാം മുമ്പ് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പക്ഷേ അവിടെ റിനോവേഷൻ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആൾക്കാരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വിടുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബുക്ക് സ്റ്റോൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചു കേട്ടോ കർമ്മയോഗം ഞാൻ മുമ്പ് വായിച്ചിട്ടുള്ള ബുക്കാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചതാണ് എല്ലാവരും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു ബുക്കാണ് കേട്ടോ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ തന്നെ ഭക്തിയോഗവും രാജയോഗവും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം കർമ്മയോഗമാണ് നമുക്കിനി പത്മനാപുരം പാലസിലൊക്കെ ഒന്ന് പോകണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് വേഗം ഇറങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബോട്ടിൽ കയറാനായിട്ട് എല്ലാവരും ഓടുകയാണ് കേട്ടോ ലൈഫ് ജാക്കറ്റും ഒക്കെ എടുത്ത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ തിരിച്ച് എത്താനായപ്പോൾ അവിടെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരാൾ എന്തോ മുങ്ങിയെടുക്കുന്ന കടലിലോട്ട് മുങ്ങി എടുത്ത് പൊങ്ങി വരുന്നു താഴോട്ട് പോകുന്നു പൊങ്ങി വരുന്നു അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു എന്താ സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലായില്ല അപ്പം ഞങ്ങളവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും അയാൾ കരയിൽ കയറി അപ്പോൾ ഇതെന്താ സംഭവം എന്നറിയാൻ വേണ്ടി പോയി നോക്കിയതായിരുന്നു അപ്പം ഇതാണ് സംഭവം കേട്ടോ ഇയാൾ മുങ്ങിയെടുത്ത് കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സംഭവം കാണുന്നത് ഇത് സ്ലേറ്റിലൊക്കെ എഴുതാനായിട്ട് പണ്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സംഭവം കഴിക്കും എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് എത്ര രൂപയാ ഇതിനൊന്നും ഒരെണ്ണം വാങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ച് ചോദിച്ചത് പക്ഷെ ആ ആള് പൈസ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് വാങ്ങുന്നില്ല കുറെ നിർബന്ധിച്ച് പിന്നെ ഞങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടൊന്നും ആളെ കാണാനും കിട്ടിയില്ല അവൾ ഒരെണ്ണം തന്നിട്ട് പോയി അപ്പം ഇത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്താണെന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കണം അപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ നിന്ന് കരിക്ക് വാങ്ങിച്ച് കുടിക്കുകയാണ് അപ്പം കരിക്കിൻ്റെ ആൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് അതൊരു കവറിലൊക്കെ ഇട്ട് തന്നു ആ മുള്ളി കയ്യിൽ തട്ടിയാൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ചിലപ്പോൾ പഴുത്ത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമൊക്കെ ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇപ്പം കയറാനായിട്ട് ബോട്ടിൽ കയറാനായിട്ട് അമ്പത് രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വിവേകാനന്ദ പാറയിൽ അവിടെ കയറാനായിട്ട് ഒരാൾക്ക് ഇരുപത് രൂപ ചാർജ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ഹോട്ടലിലേക്ക് പോവാണ് ഞങ്ങൾ വണ്ടി എടുത്തില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ രാവിലെ ഓട്ടോ വിളിച്ചിട്ടാണ് വന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വണ്ടി പാർക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ നല്ല തിരക്കാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്തു അപ്പം തിരിച്ചു പോകുമ്പം ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഇനി പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വട്ടക്കോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ചിക്കു സൈത്തേട്ടനും വന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ ഒന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് പോകാം നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് കാണാനായിട്ട് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു കോട്ടയാണ് കേട്ടോ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവിൻ്റെ യുദ്ധത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോട്ടയില്ലേ അതാണ് കടലിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു കോട്ടയാണ് പണ്ട് യുദ്ധമൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും എല്ലാവരും എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നിട്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക കടലിൽ നിന്നുള്ള ആക്രമണവും കരയിൽ നിന്നുള്ള ആക്രമണവും ഒക്കെ ചെറുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കോട്ട പക്ഷെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലം കാണാനായിട്ട് ഇന്ന് വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഉച്ച സമയമല്ലേ അതുകൊണ്ട് ആരും അധികം ആൾക്കാരൊന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വലിയൊരു പോണ്ടുണ്ട് അപ്പം അന്ന്
നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഏരിയയിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വന്ന് ഒന്ന് ഗൂഗിളിൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി വട്ടക്കോട്ട എന്ന് ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പുതിയ വർഷമായില്ലേ അപ്പം ന്യൂ ഇയറിലൊക്കെ നമ്മൾ പല റെസൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കും അത് പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒക്കെ മാറും എന്നാലും മറ്റു പുതിയ വർഷത്തെ വരവേൽക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ അല്ല എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യമെന്ന് ഞാൻ പറയാം വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന കുറേ പഴയ സാധനങ്ങൾ എല്ലാം ഒന്ന് ഡീക്ലട്ടർ ചെയ്തു അതായത് എല്ലാം ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ ആവശ്യക്കാർക്ക് എടുത്തു കൊടുത്തു പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നാലും ചില ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും മെലിഞ്ഞിട്ടിടാമെന്ന് വിചാരിച്ച് വെക്കുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടുത്ത കുറച്ച് ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ അതുമല്ല ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടെ ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം അതെല്ലാം എടുത്ത് കൊടുത്തു ഈ ഉപയോഗശൂന്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിലിങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളിലേക്ക് നല്ലത് വരാനുള്ള ഒരു തടസ്സമാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിലുണ്ടാവും നമ്മളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ചില ആൾക്കാർ ചില കൂട്ടുകാർ അല്ലെങ്കിൽ പരിചയക്കാരും ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ളവരെയും നമുക്കങ്ങ് മാറ്റി നിർത്താം എന്നാൽ ചില ബന്ധങ്ങൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റണമെന്നില്ല എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ നിന്ന് അങ്ങ് മാറ്റി നിർത്താം അവരിൽ അവരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല എന്ന തരത്തിൽ നമ്മളെ മൈൻഡിനെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള കുറേ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകും മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ദേഷ്യം ഉണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് വേദനിപ്പിച്ച കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ അങ്ങ് ഡീക്ലട്ടർ ചെയ്യണം അപ്പം ഈ ഒരു പുതിയ വർഷത്തിൽ അതൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മളെ ആരെങ്കിലും വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരാരെയെങ്കിലും വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ചെയ്ത് തെറ്റായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങ് കുറ്റബോധം പേറി നടക്കാതെ നമ്മൾ നമുക്ക് തന്നെ മാപ്പ് കൊടുക്കണം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അതൊരു വലിയൊരു ബ്ലോക്കാണ് നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാനായിട്ടും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാനായിട്ടും നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ലേ നമ്മൾ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം ആകെപ്പാടെ കുറച്ച് കാലമേ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ ആ കാലം നമ്മളിങ്ങനെ പഴയ കാര്യങ്ങളും പേറി നടക്കാതെ അതെല്ലാം അങ്ങ് പുറകിൽ വിട്ടെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങ് മാറ്റി പുതിയ ഒരാളായിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാം ശരിക്കും ആ ഒരു ഫോർഗീവ്നെസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്കതൊരു ഭാരക്കുറവായിട്ട് തോന്നും ഇപ്പം അത്യാവശ്യം എനിക്ക് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് എന്നാലും അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം എനിക്കൊരു ഭാരക്കുറവ് തോന്നി വേയിങ് മെഷീനിലല്ല കേട്ടോ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ ഞങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ലഞ്ച് കഴിച്ചു ലഞ്ച് കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ പത്മനാപുരം പാലസിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ടൈമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാലര വരെ ഉള്ളൂ വൈകുന്നേരം അപ്പം ആ സമയത്തൊക്കെ എത്തിയാൽ നമുക്കിത് മുഴുവനും ചുറ്റിക്കറങ്ങി കാണാൻ പറ്റില്ല ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും വേണം നമ്മൾ ഇതിൽ ഉള്ളിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങി കാണാനായിട്ട് അപ്പം മുമ്പ് വന്ന സമയത്ത് മുഴുവനും കാണാതെ പകുതി വരെ കണ്ടുവെച്ച് ഇറങ്ങി പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരത്തെ എത്തി പണ്ട് ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ജീവിച്ചതെന്നൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കയറുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ രാജാവും കുടുംബവും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിരുന്ന റൂമ് അവരുടെ കട്ടിൽ അവരുടെ അടുക്കള അടുക്കളയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങൾ പിന്നെ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ടോയ്ലറ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചു റൂമാണ് ഒരു 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 കുഞ്ഞു റൂമും അതിൽ ഒരു ക്ലോസറ്റിന് പകരമായിട്ട് ഒരു കുഴിയും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു ടോയ്ലറ്റാണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് രണ്ടെണ്ണം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു കൊട്ടാരമാണ് കേട്ടോ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പണ്ട് കൊട്ടാരം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങ് ഭയങ്കര ഹൈറ്റിലൊക്കെ ഉള്ള ആ അങ്ങനെയല്ല ഉള്ളത് ഇത് മുഴുത്തതായിട്ട് പരന്ന് കിടക്കുവാണ് ഇപ്പം മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കൊട്ടാരമാണിത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാണാൻ വേർത്തായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണിത് ഈ ഏരിയയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ടും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു ഒരു സ്ഥലമാണിത
അപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്തോ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു ബ്രൗൺ കളർ വെള്ളം ആ വന്നിട്ടും മുറിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ നല്ല കട്ടിയാ എന്തായാലും അത് നേച്ചറിൻ്റെ ആ ഒരു ഓരോ ജീവിക്കും കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവ് അത്രയും കട്ടിയുള്ള പുറന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മളതെല്ലാം കീറി മുറിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ശരിക്കും ഞണ്ടിൻ്റെ ഒക്കെ തോടിനെ കഴിഞ്ഞാൽ കട്ടിയാണ് ആ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ പല ഫോറിൻ ചാനൽസിലൊക്കെ ഷോർട്സ് ഒക്കെ കണ്ടു ഞാൻ ഇത് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് അവർ വായിലിടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് കണ്ടിട്ട് മീനിൻ്റെ മുട്ട പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിങ്ങ് എടുക്കുകയാണ് അത് ശരിക്കും അത് ഒരു നല്ല നീറ്റാണ് കേട്ടോ സംഭവം ഉള്ളിലൊക്കെ എന്നാലും നമുക്ക് പച്ചയ്ക്കൊന്നും കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല ഇത് എടുത്ത് തന്ന ആളും പറഞ്ഞത് സാപ്പിടാന്ന് വെറുതെ അങ്ങനെ തന്നെ വായിലിട്ട് സാപ്പിടാന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പറ്റി പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ സംഭവം അതൊക്കെ അങ്ങ് മാറ്റി ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ ശരിക്കും കഴുകുമ്പോഴൊക്കെ മീനിൻ്റെ മുട്ടയുടെ ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ തന്നെയാണ് ഞാൻ കുറേ പ്രാവശ്യം വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൂടുതൽ ഡെക്കറേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട ഇത് മാത്രം വെച്ച മതി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ടേസ്റ്റ് എന്ന് അറിയില്ലല്ലോ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ കിടക്കട്ടെ ഫ്രൈ ആയി വന്നപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാണ് അപ്പം അത് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിങ്ങ് എടുക്കാം പരിപ്പോടെ പോലെ ഉണ്ട് കാണാനായിട്ട് ഇതിന് ചിക്കുവിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അതാണ് ഇനി ഒരു പഴി അടുത്ത പരിപാടി ഇത് ഞാൻ സംഭവം പറയാതെ കൊടുക്കണം എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ ആൾ തന്നെ മണത്തറിഞ്ഞ് ഇതാണ് സംഭവം കഴിക്കാൻ പോണേന്ന് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ പേര് സി അർച്ചി എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് അറിയില്ല അറിയാവുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ ഇതിൻ്റെ തോട് നല്ല കട്ടിയാണ് ഞണ്ടിൻ്റെ തോടിനെ കഴിഞ്ഞ് കട്ടിയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആ പുറമേയുള്ള ആ ഒരു മുള്ളാണെങ്കിലും നല്ല ഷാർപ്പാണ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ കുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം ഹാർഫുള്ളാന്നാണ് പറയുന്നത് പരാലിസിസ് മുതല് മരണം വരെ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മളിത് കാണുകയും കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന
അപ്പം ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു വിശേഷങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് കാണിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ എടുത്ത് ഇട്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പുതിയ വർഷത്തിൽ എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക സ്റ്റേ ഹാപ്പി സ്റ്റേ പോസിറ്റീവ് ബൈ